。咱就是说，从九子夺嫡中胜出的四大爷和被环环保送上岸的扎龙还是有很大区别的。先帝在世的时候，九王夺嫡之事何等的惨烈！豹子们发现没有？经历过九子夺嫡的洗礼，四大爷的身上常常自带一股帝王霸气，一念之间杀声予夺，不怒自威的压迫感时不时就透出屏幕外。那小唐呢？张沙，待下去。四百灵，你现在就是在找死。看的观众瞬间就起了一阵鸡皮疙瘩。很多时候，我几乎都觉得陈建斌老师饰演的四大爷就是历史上的雍正帝本人。反观扎龙，四大爷的孩子太少，最后只能让扎龙捡了个大便宜，有甄嬛一路保送着登上皇位。同样是做朝堂，扎龙的身上更多的是怒而不威。滚出去！皇上，就算皇后跟朕有什么？也轮不到你在这说三道四，半分教养都没有，你可就滚出去！纵观整部《如懿传》，扎龙随时随地都在各种发泄怒火，但瞧他发怒了半天，远不如四大爷一句轻描淡写的“杀了他”来的管用。OK， 说完了帝王气质上的区别，我们再来说一说四大爷和扎龙对待爱情的态度。诚然，他们父子两个都辜负过不少好姑娘，但和见一个爱一个的扎龙相比，四大爷真的相当君子了。为啥四大爷喜欢玩替身文学不假，但纯元皇后是他毕生挚爱，这一点四大爷到死都不曾改变。纯元皇后的死因与皇后有关。大胆！可以说，如果纯元皇后没有早逝，四大爷根本不会找替身。再看扎龙，他的白月光如意还好好的活着呢，扎龙便迫不及待的开始收集如意周边，把魏延婉纳入后宫了。生的倒是挺伶俐的。站在这凌霄花下，倒有几分像你的模样。这场面光想想都恶心。不过这父子俩最大的区别还是文化底蕴相差太大，一个是文化天花板，另一个至多算文化地板砖。皇室暗沉不可追，来日之路光明灿烂，就取个西字，为光明灿烂之意，如何？要说历史上公认最风雅的皇帝是谁，那咱们雍正帝必须占其中之一。很明显，《甄嬛传》里的四大爷也没给雍正爷丢人。师叔李月骑着美妆，哪一样都拿得出手。他不仅会听箫，此刻用箫吹奏，减轻了曲中的愁意，倒多了几分回雪吹风之爽朗。会品琴，分明曲里愁云雨，似道萧萧。朕不在，他心里难过，还会下棋。置棋局，如置朝政，讲究制衡之术。会品茶，这薛定寒翠果然是好茶。甚至连一般人不会的小众爱好，冰溪、美妆、鉴赏、宝珠等，四大爷的审美非常人所能及。有珊瑚，缓缓姿容胜雪，眉心一点红。更显得俏皮可爱，所以当初四大爷的才华能吸引到环环一点也不奇怪。最值得一提的是，是四大爷给嫔妃和子女取名字、定封号的时候所显露出的深厚底蕴，让观众真正看到了什么叫富有诗书气自华。环环成功入选当晚，四大爷抱着入选秀女的册子入神，回想起环环的音容笑貌，他一面念叨着“环环一鸟楚公妖”。一面拍着宜修的手说：“朕觉得真是莞尔一笑的样子，善美。”给龙月取名的时候也是，那时四大爷望着窗外的月色，似有所感。月色朦胧，公主的封号。就叫龙月吧。当然，最最经典的，当属环环即将回宫之时，四大爷给他取的“西”字。往事暗沉不可追，来日之路光明灿烂。这个字儿简直把环环人生的两个阶段诠释的恰到好处。属于甄嬛的人生或许会被婉婉泪倾的阴影所笼罩，但钮祜禄甄嬛的未来必将前程似锦、光明灿烂。到后来，环环采用李商隐的一句诗，给自己的女儿取名灵犀，四大爷也能马上跟上环环的思路。灵犀，灵犀，朕与你十年来心有灵犀，咱们的女儿就是。灵犀公主。
。果然，这有文化的人取名用字就是不一样，不像隔壁扎龙，要多草率有多草率。你说话还要很熟悉，便赐封号为叔。咱就是说红利啊，你取封号还能再草率一点吗？人一花那么大一才女，你直接给个叔字就给人打发了，真的合适吗？要我说，这环环故意侮辱安小鸟，随便取的梨字都比扎龙的用心。同样的，扎龙给海兰的封号也没比一欢的好到哪儿去。这海贵人呐、啊，替朕生了一个好儿子，令朕的心情愉悦，朕打算尽他为品位。赐封号为鱼。讲真，比起四大爷的出口成章，扎龙取名字不带半点诗情画意也无，甚至都没有什么典故出处，想夸都不知道从何夸起。要我说，就是让如意和海兰自己取，都不至于这么随意吧。然而，以上两位的封号草率归草率，好歹听着还行。韩相见的封号才是真的离了个大谱。在宫中，所有人都要容得下荣贵。就这样，此时此刻，连弹幕上的观众都想着韩相见说一句：“大可不必。”这封号的说法真让人尴尬的脚趾抠地。扎龙啊，你要是实在不会说，随便扯一句“容颜姣好”，所以封荣贵人也行啊。这容得下是什么鬼啊？嫔妃尚且如此，扎龙给子女取名字的水平更让人无法直视。何宜公主什么的，我就暂时不提了。因为这些和景氏这个名儿比起来都还算好的。想当初如意拼死剩下的五公主，天生便患有心疾，为了祈求女儿平安长大，扎龙特地给五公主取名景氏，说法是：四者为小雌犀牛也。朕希望咱们的公主。像小犀牛一样健壮，我就无语了。谁家娇娇女儿的名字跟犀牛有关呀？那五府取封号都知道要挑好的字眼来凑。扎龙，你怎么就不知道呢？而且永琪出生的时候，扎龙还知道引经据典。《穆天子传》说：“鸡奇，则玉鼠也。”怎么到了永鸡这儿，就变成了简单的可续基业了？罢了罢了，求子夺嫡 MVP 和保送上岸的差距真的太明显了。扎龙，你还是好好跟你爹学学吧。其实浣碧和阿静是有点 CP 感在身上的，乍一看他俩连说话的口吻都很像。王爷是好脾气，可奴才的心是肉长的，见不得王爷这么受委屈。瞧瞧这表情，这语气，怎么好像哪儿见过呢？那时候四大爷和果子狸在里头说话，年羹尧活腻了，在外头坐等，这满脸的不耐烦，就跟苏菲欠他二五八万似的。等果子狸出来了，年羹尧都没起身行礼，没病硬说：“臣在西北多年，天冷之时，足疾便会发作，不能起身给王爷请安，还望。”王爷不要见怪，也就是果子狸能忍。要是换成其他王爷，比方说敦亲王，高低不得跟对方干一架。对此，阿静却忍不了了。可年羹尧如此霸道，奴才就是看不过去。看不过去这种口吻和措辞，全剧中我只能找到一个人和阿静相似。奴婢就是看不惯他桀骜不驯的样子。把自己当什么人呢？此时此刻，我好想说，阿静、浣碧，你俩说话真的好像啊！这熟悉的感觉，确定不是商量好的吗？没错，也许是情敌见面分外眼红。浣碧在看到小叶子的第一眼就看不惯对方，人还没走远就对了回去。他怎么这样无礼？不过是仗着皇上喜欢他罢了。怪不得别人都说他孤僻桀骜。而且不仅仅是小叶子，浣碧对瓜六越想越生气，我就是瞧不上齐嫔那轻狂的样子。对孟静娴。奴婢就是看不惯他这副样子，都是一整个看不惯系列。依我看，浣碧和阿静两人真的可以组一个看不惯 CP。虽然两人的出发点不同，阿静是一心一意为果子狸，浣碧多多少少都带着点嫉妒和不甘，但他俩说话的 feel 确实很有 CP 感。除了这些，看浣碧与阿静的相处日常，许多新戏的宝子们也能发现不少甜甜的糖，什么摸摸小手呀，偶尔打情骂俏呀，西柯之下到处都是惊喜。浣碧姑娘，你怎么在这里、啊？阿静，你怎么在这里啊？我我怎么不能在这里啊？我陪着王爷进宫呢。阿静，王爷呢？虽说是要救人吧，浣碧，你这手是往哪儿放呢？没错，当时甄嬛被华妃刁难，在翊坤宫前罚跪。为了救人，浣碧不得不强闯寿康宫，求太后救下怀孕的甄嬛。眼看甄嬛的胎危在旦夕，可寿康宫的太监们却不好说话。要不是看你是碎玉轩的，早就把你拖到慎刑司打死了。走。关键时刻，阿静宛如及时雨一般出现在了浣碧面前。浣碧呢，情急之下上去就握紧了阿静的手，让阿静找果子狸去救人。怎么说呢？这颗碎糖埋的确实深，想尝试一下的宝子们可以浅磕一下。另外，不知道宝子们发现没有，浣碧美美甜甜的喊他一声：“阿静，阿静，阿静。”
。阿静总是笑得跟个不值钱的傻子似的，欢喜得很。哎妈呀，莫名有点好磕是怎么回事？是的，阿静心里一定对浣碧是有想法的，直达眼底的喜欢骗不了人。所以当甄嬛想借蝴蝶复宠，小允子他们又怎么都找不到蝴蝶时，浣碧就来行宫找果子狸帮忙了。看到浣碧的一瞬间，阿静眉开眼笑，打趣浣碧。浣碧姑娘每次都这样悄悄的来，要吓人一大跳。浣碧见状，立马嗔怪着回了一句：“王爷，若是阿静以后再这么说的话。”那奴婢以后就真的不敢再来了。其实浣碧撒娇的样子还蛮可爱的，见到喜欢的女孩，阿静的嘴角就没掉下来过，忍不住就想逗逗她。罢了罢了，浣碧姑娘还是别开口了。上回来眼泪汪汪的求咱们王爷开解婉嫔娘娘，这回来不知道又是什么差事。浣碧听完了还有些生气，当场便嘟着嘴不说话了。这一段剧情回想起来，真的怎么看都像是 CP 间的打情骂俏。天哪，你俩甜死我算了。细想想，浣碧每次有事儿都找果子狸帮忙，而阿静大多时候都在场，两人一见面就有说有笑，打打闹闹的情况下恐怕只多不少。后来就算浣碧跟着甄嬛一起去了甘露寺做姑子，穿着再朴素不过的尼姑服，阿静依然觉得浣碧长得真好看。好久不见浣碧姑娘了，甘露寺里的粗茶淡饭。姑娘却更见标志了，请注意，阿静说这句话时是有点吊儿郎当的不正经，但她夸浣碧好看的心绝对是认真的。听阿静这么说，浣碧又羞又气，回怼她说：“越来越油嘴滑舌，惹人讨厌。”我说你俩够了啊！嬛嬛子和果子狸还在场呢，公然的打情骂俏，两位主子可是能看得到的。果不其然，时间一久，果子狸也觉得浣碧和阿静的相处很好，两人彼此间也能合得来，干脆就保个媒吧，就当是成全一对有情人了。很快的，等果子狸从北方回来，他就跟嬛嬛提了这事儿。额娘方才说起浣碧的婚事，我倒有一个人选。不知娘子意下如何？然后他就拍了拍阿静的肩，表示他给浣碧挑的人就是阿静。那时浣碧惊慌失措，第一反应就是喊了一句“什么”，而阿静却是明显被惊喜砸中，高兴的有些不知所措。听果子狸一句句的解释着自己的好处，阿静还是很不好意思的低下了头。阿静打小和我一起长大，她的人品我自然是能担保的，况且她和浣碧也算是熟识，算不得是盲婚盲嫁。能娶心爱的女孩为妻，阿静自然是一百个愿意的。可爱又羞涩的回应道：“这个，王爷说什么，就是什么。”诚然，在果子狸眼里，他和甄嬛、阿静和浣碧都是良配，主子配主子，仆人配仆人，也是相得益彰。阿静和浣碧呢，关系很好，说话又像 ，CP 感很强，配一块没毛病啊。但果子狸不知道内情，如果浣碧只是一个普通人，他或许真的会接受阿静，但他还是真远道的私生女，真正的甄家二小姐。她此生最大的目标就是嫁一个好人家，出人头地，让她生母的牌位可以入甄氏祠堂。对浣碧来说，阿静在。好，也只是果子狸身边的一个下人，他卑微的身份不足以让他实现自己的野心，所以浣碧干脆利落的拒绝了。王爷，即便阿静愿意，我也是不愿意的。场面一度非常尴尬，于是这对 CP 还没怎么磕呢，就 BE 了。你觉得可惜吗？评论区见。